Hi everyone, welcome to Tutitude. Now we are going to discuss important MCQs on computer awareness. So, we will discuss important multiple questions on the computer awareness. And the discuss with them. So, let's get in. So, we will see first question. The basic functions performed by computer is or. So, options are the data processing, data storage, data movement, data control, all of this. So, question lay one to narrate what are the basic functions of the computer? Basic functions, computer yoka basic functions in the end. So, I will tell you what are the basic functions of the computer. So, based on the fundamental working of the computer, we have four types of basic functions. So, we have four types of basic functions. So, four basic functions in the data processing, data storage, data movement and data control. So, we have options like four, four events, data processing, data storage, data movement, data control. So, the basic functions performed by the con, uh, computer in the end, four. So, option in the all of these. So, individual ga, each function is defined in the end. So, first of all, what is data processing? So, data processing and the internet when computer when computer takes data and instructions from user. So, when computer takes data and instructions from the user, data processing aims as soon as it process. So, it process the data according to provided instructions. So, when computer takes the data and instructions from the user, data processing in the student, it process the given data according to provided information. So, next in turn is storage, data storage. So, data storage in the student, computer stores the data. computer stores data for later purpose so data storage lo em avutundante computer stores the data for the later purpose so some of the storage devices ente chudam so some of the storage devices ente nante hard disk ssds and usb drives so, some of the storage devices are in the hard disk, SSDs and USB drives. So, where we can store the data. Next in the data movement. So, data movement in the end, it involves. So, data movement in the end, it involves in transferring data between different components. Between within the computer or different computers so what is data movement in internet data movement aim, aim function processes it involves in transferring data with different components within the computer or between the computer next data control so, uh, the function of data control ain't here, ain't here. it controls the flow of data within the computer. So, data control yoke function ain't here, ain't here. it uh, controls the flow of data within the computer. It controls just the flow of data only within the computer. So, these are the main four functions of the basic functions of the computer. Data processing, data storage, data movement and data control. So, option in turn all of these. So, we will see next question. The first computer architecture was introduced in options 1970, 1968, 1971, 1973. So, question lay first computer architecture introduced. So, manamu, 
ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్వెంట్ సో కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్వెంటెడ్ ఏ ఇయర్లో అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ బట్ వెరస్ కమ్మింగ్ టు ఇక్కడ ఏంటి ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో వెరస్ కమ్మింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్ సో వెరస్ కమ్మింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఏ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సో నైన్టీన్ సెవెంటీలో కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే ఐబిఎం సో ఐబిఎం ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది సిస్టమ్ త్రీ సెవెంటీ మోడల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సో ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఐబిఎం ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది సిస్టమ్ త్రీ సెవెంటీ మోడల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కంప్యూటర్స్ సెమీ కండక్టర్ మెయిన్ మెమోరీ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సెమీ కండక్టర్ మెయిన్ మెమోరీ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సెమీ కండక్టర్స్ మెయిన్ మెమోరీ సిస్టమ్ సో ది ఫస్ట్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏ ఇయర్లో అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ది రైట్ సో విల్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మెటల్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ కేస్ దట్ హోల్డ్స్ ఆల్ ది ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఆప్షన్స్ సిస్టమ్ యూనిట్ సిపియూ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో మనకి క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారంటే ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ సో ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ని హోల్డ్ చేసే మెటల్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో మనకి ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ని హోల్డ్ చేసే మెటల్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ యూనిట్ సో సిస్టమ్ యూనిట్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ని సో సిస్టమ్ యూనిట్లో మనకి ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఒకసారి చూద్దాం సో సిస్టమ్ యూనిట్లో మనకి ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే వన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ టూ మెయిన్ మెమోరీ నెక్స్ట్ బస్ అండ్ పార్ట్స్ సో మనకి సిస్టమ్ యూనిట్లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి ఉంటాయి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ మెయిన్ మెమోరీ బస్ అండ్ పార్ట్స్ సో సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ యూనిట్ని మనం ఇంకేమని పిలుస్తామంటే సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ యూనిట్స్ కాల్ డాస్ బాక్స్ ఆర్ మెయిన్ యూనిట్ సో సమ్ టైమ్ సిస్టమ్ యూనిట్ని మనం ఇంకో విధంగా ఏమని పిలుస్తామంటే బాక్స్ ఆర్ మెయిన్ యూనిట్ సో ఫిజికల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ని హోల్డ్ చేసేది ఏంటి అని అంటే సిస్టమ్ యూనిట్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ది రైట్ సో విల్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అండ్ ఫెడ్ ఇన్ టు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ కాల్డ్ సో ఆప్షన్స్ ఏంటి అని అంటే అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ త్రూ అవుట్ రిపోర్ట్స్ ప్రాసెస్ సో క్వశ్చన్లు ఏమడుతున్నారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి కంప్యూటర్లోకి ఫెడ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని సాఫ్ట్వేర్ని ఏమంటాము so the information which comes from or else takes from the external source and fed into computer software is called as so manaki external ante ente byte nunchi computer ki fed chestunnam involve chestunnam ante ente enter avutundi enter avutundi anta software em antamo ante it's called as input so information that comes from external source and fed into computer is called has enter ante input సో ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇన్పుట్ టేక్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇన్పుట్ టేక్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్పుట్ టేక్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమాండ్స్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్ సో ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ టేక్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమాండ్స్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్ or data received from the ఆర్ డేటా రిసీవ్ ఫ్రమ్ ది 
another computer or device so input ni manam emu cheptam ante input takes the various forms so input enti ante it takes various forms including commands from the enter from the keyboard or the data uh, received from the another computer device so uh, external source nunchi computer ki fetch chese uh, computer software name antam ante computer laki fetch chese software name antam ante input so we'll see next question this component is required to process data into information and consist of integrated circuits so options hard disk ram cpu rom none of these so question lo em antunnaru ante a component anedi required to process data into information so data ni process chesi information ki convert chese component enti ani cheppes adutunnaru and also it consist of integrated circuit so options wise choose chesam so first option enti manaki ikkada hard disk so hard disk ante enti what is the function of hard disk so it stores the data so hard disk manam den ki use chestam ante storage device kosam so uh, data ni store cheyadaniki use chestam it stores the data but uh, data ni store chestadu but it process chestadu ante it does not process it it does not process so hard disk anedi oka storage device kabatti only data ni store chestundi but enti ante data ni process anedi cheyadu whereas coming to ram ram ante enti random access memory so random access memory so it is used for so manam ram ni den ki use chestam ante temporary storage purpose kosam so temporary so ram ni enduku use chestam ante temporary storage purpose kosam use chestam so idi kuda oka storage device but it does not process it so hard disk kaadu ram kaadu నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సిపియూ సో సిపిని కాసేపు పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి రామ్ రామ్ అంటే మనకి ఏంటి అని అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ సో రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీలో ఏంటి అని అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి బట్ ఏంటి అంటే ఇట్ it does not process the data so idi data ni process cheyadu so none of these kuda kadu so enti manaki data ni process chesi information ki convert chestundi and also it consist of integrated circuit ante enti ante cpu so cpu ante enti manaki control processing unit so cpu ante control processing unit so it is the brain of the computer so cpu enti ante it is the brain of the సో ఇది దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ క్యాల్కులేషన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సిపి అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అది బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి కూడా మనం అంటాము సో సిపి అనేది డేటాను ప్రాసెస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ కంటైన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ so cpu yokka function entante it executes instructions and it also performs calculations and also it managing it manages the data flow so correct correct option enti anante central processing unit so hard disk ram rom ivanni entante storage devices ivi data ni process anedi cheyadu so we'll see next question central processing unit cpu in computer consist of options వన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఆప్షన్ టూ కంట్రోల్ యూనిట్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ త్రీ కంట్రోల్ యూనిట్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ మెమోరీ యూనిట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో సో ఏమంటున్నారంటే సిపియు కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో మనకి ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి ఉన్నాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిపి యొక్క బ్లాక్ డైగ్రామ్ చూద్దాం సో ఏంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ సిపియు సో సిపియులో మనకి ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి ఉంటాయి control unit a 
A L U. Arithmetic logic unit. Next. Memory unit. So data ni enter jaisan ga bate input unit. So data nunchi manak information ani uh, output outun ga bate output unit. So it is a block diagram of CPU. CPU lo manak KMM involve hai 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 control unit, arithmetic logical unit and memory unit. So the central processing unit of in a computer consists of a and hai control unit, arithmetic logical unit that is ALU and memory unit. So mana K option out on the option 3 is the right. So central processing unit consists of control unit, arithmetic logical unit and memory unit. So individual ka what you cut individual functionality in terms of this to them. So first of all what is control unit? So control unit then a purpose ki uses some. So control unit is used of uh, it manages the so control unit manages the execution of instructions. So control unit manages the execution of instructions. Next, arithmetic logical unit. So arithmetic logical unit lo. Mana ke two untai. Oka ten ten one is arithmetic operations. So arithmetic operations ante in the mm will uh, mm calculations involve hai hai hai. Addition, subtraction, multiplication, division, and also arithmetic logical unit consists of logical operations. So logical operations lo mana came in with all the and or not etc. So control unit and intent it manages the execution of instructions whereas coming to arithmetic logical unit it contains arithmetic calculations or operations and intent addition subtraction multiplication and division whereas coming to logical operations so logical operations lo mana came involve yes untayante and or not etc. So whereas coming to memory unit so memory unit and intent So memory unit and TNT and it stores the data. So it stores the data. And also uh, two types of memories. Okay, and and primary memory, secondary memory. So we have two types of memory units, and and primary uh, memory and also secondary memory. So primary memory, memory lo manik involve hai hai internet RAM, random access memory. So secondary memory, secondary memory lo manik aim on internet example hard disk. So RAM internet temporary storage device, whereas hard disk secondary storage device is internet long term storage device. So hard disk then ki use as some long term storage device. So central processing unit consists of internet, control unit, arithmetic logic unit and memory unit. So option 3 is the right.